Goeiemorgen Zuid-Afrika, ek groet volgen vir elke kind van God, groet ek in Jesus Christus een koosbare naam, wat de absolute voorrecht is dit om die naam van die Heere aan te roep, ons oor toe te maak, te weet in ons gees en ons hart, ons is rechtstreeks gekoppel om met die grootste God, die skepper van jemen aarde, ons prijs om vir die voorrecht om te weet, dat hy in en om ons lewe, dier die kracht en die werk en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, aan hom kom al die lof en eer, te groet julle volgend, in die naam boe alle name Koning Jesus Christus, my leerstellingse naam vandag, God is een rechtvaardige God, een rechtvaardige rechter, hy kies nie kank nie, en dis absoluut die waarheid, ons gaan vandag, iets wat besonders op my hart die al vir die hele rik lang, ek is so opgewonde, oor die inpak wat die boodskap gaan hee, en ek geloof en vertrouw, dat jy soveel antwoorde op die hele klomp vraag vandag gaan kry, nie die leerstelling, en my gebed vandag is, dat jy spasie sal maak, die handrem in jou leven sal optrek, die foone sal afsit, en absoluut, maak vir jou koppie koffie, of een koppie thee, of kry vir jou koerang water, pen en papier, jou bybel, en hoor vandag waar oor ek praat, laat die Heere jou gees aanraak, en kry vir jou stolte, kry vir jou spasie, en laat die gees van die Heere in jou hart inspreek vandag, vir my absoluut die Heere voorig, ek bid weer eens vir die Heere, vir die wacht voor my mond, laat dit my tong sal knoop, dat dit wat uit my gees uit my hart uitkom, dat dit net van die heilige gees af sal wees, volgens Psalms 141 ver 3, dat ek net sal spreek wat van die heilige gees afkom, niks wat van Koert Jordaan afkom, niks wat van Satan en sy boose koninkijk afkom, niks wat van geen ander mens of jimme lichaam kom, dat ek net uit my gees, uit my hart uit sal spreek wat van die heilige gees afkom, ek bid dit natuurlijk in Jesus Christus sy koosbare naam, Nou die dag, luister ek na onderhoud van een baie bekende rugby speler na een rugby wedstrijd tussen die twee spanne binnen Suid-Afrika. In die onderhoud sê die spesifieke persoon of verwees hy na God wat hulle span geseen het om te kan wen. Ek wil vandag begin dier te sê dat God glad nie een aannemer van een persoon is nie. God het die witbrooikies nie. God kies nie kant nie. God leer juist vir ons in Jakobus 2 vers 9 om onpartijdig te wees. Hoekom sal hy dan self kan te kies? Ja, daar is twee spanne op die veld wat op die betrokke dag tegen mekaar speel. Al twee spanne aan bid die drienige God. Al twee spanne bid voor hulle op die veld draf. Nou, hoekom sal een span wen en die ander span verloor? Het die een span miskien nie hard genoeg gebid nie? Het die een span nie genoeg geloof tussen sy spelers nie? Nee, my liewe broers en sisters, God het absoluut niks met wen of verloor uit te waai nie. Kom ek vertel vir julle waar God sy seninge in plek kom. Net vir die rugby speler om op die veld te draf, is klaar een seen van die Heere af. Hy of sy het oor om te sien, oor om te hoor, Hy of sy het hande om een bal te vang, voet om te skop en te hard loop. Dit is een seen en een voorrecht van die Heere af. Daar is baie mense hier buiten, tientale van hulle mans, vrou en sowel as kinders, wat dag vir dag in rolstoele sit. Baie kan nie sien nie, want hulle is blind. Baie kan nie hoor nie, want hulle is doof. Baie kan nie praat nie, want hulle is stom. Baie kan nie hard loop nie, kan nie een bal vang nie, omdat hulle met gebrek gebore is. Baie het selfs lere mate verloor in motorongelukke, baie is met een gebrek gebore. Die dag as jy dit kan verstaan, sal jy 100% weet of besef waar of hoe God sy seninge werk en waar het vandaan kom. Ons amal kan rek bespeel, ja, maar nie amal van ons krij die talent of die gave om professioneel of beroepsrek bie te speel nie. Jy is wat jy is dier Godse genade en barremartigheid oor jou leven. Dit is Godse perfecte wil en plan vir jou leven. Jy beplan jou pad, ja, maar God beplan jou wie in volgens spreke 16.9. Vir ons is dit die spoor, vir die meeste van ons wat daarna kyk, vir hulle, die rugby spelers, is dit een werk, een beroep, een inkomste, een leven, een passie, een voorrecht. As ons kyk na die springbokke, wil ek die volgende gedachte met amal deel. 
Voor mij gaan het niet weer hoeveel wereldbekers ons al gewen het niet. Dit is lekker, ja. Maar wat voor mij uitstaan is hoe Ras hier Rasmus een talent in iemand kan raak zien en dit bij elkaar zit en een succes daarvan kan maken. Ons land het een hele klomp fantastische africhters, maar niet allemaal beschik over die gave of die vermoe of talent om die diepte van een speler raak te zien. Ras hier Rasmus is een rius, een absolute fundie op hierdie gebied. Wat wel voor mij uitstaan, waar alles is, die manier hoe Rassi Erasmus die spelers hanteer of behandel als ze fouten maken, mislukt of een afdag beleef. Hij gooit absoluut niks en niemand onder die bus in of voor die varken niet. Waar baie van ons Zuid-Afrikaners zal opgee op een speler, zal hij blij gloeien in die persoon. Hij zal blij gloeien in zijn kiezen wat hij gemaakt heeft om die speler deel van die span te maken. Dit maakt hem uniek. Dit geeft voor mij respect voor hem als africhter. Dit is iets wat deel is van zijn karakter, wat niemand kan wegvat of stil niet. Dit is een van die, hoe kan ik zeggen, grootste redenen of factoren hoe kom hij zoveel so succes in zijn leven behaal, behaal, behaal het. Hij heeft een hart voor mensen, voor spelers, voor Zuid-Afrika. Maar alles komt met de prijs natuurlijk. Zij is gezin, zij hevelijk, zij familie. Het is baie, hoe kan ik zeggen, het is baie dier prijs daarvoor betaald. Daar, en het baie onder alles gelijk. Maar ik wil niet verder over Rassi of iets Springboeken praat nie. Vandaag is mijn focus, mijn leerstelling gemak op een baie bekende rugby speler, een rius in die Springbok familie. Jani Duplessis en zij is gezin. Wie ken je van Janni Duplessis en van zijn broer Bismarck Duplessis? Hier die mannen, hier die ouders, hier die aardbol aan die brand gespeeld. Al twee broers was en is gezien met zoveel so gaven en talenten van boven Hij is goede mensen, echte boeren mensen, zout van die aarde mensen. Op die 16 november 2021 treft die noodlot van Janni Duplessis en zijn huis gezin. Toen hij een jaar gezien in die zwembad vallen verdrink het, dit was een absolute schok voor tientallen Zuid-Afrikaners, zowel ook voor allemaal in hulle privaatkringen, familie, vrienden, vriendinnen, werkscollega's enzovoorts. Door die genade van God het hulle door alle staande geblei en volstaan of zal ik zeggen vol hart in hulle geloof als huisgezin en familie. In juli, augustus 2024, wordt Janni Duplessis zijn vrouw Runel en zijn drie kinders in een huis in Kreersdorp aangevallen bij Roof. Janni was niet bij die huis ten tijde van die voorval niet. Runel zei in haar onderhoud met Marula Media: Zij het niet aangehouden om die bloed van Jesus oor haar en haar kinders uit te spreken. Haar geloof in die Jere is bij je sterk. Dit het, dit het hulle heel moeilijk ook gereed. Wonderbaarlijk het allemaal van hulle die aanval oorleef en is niemand van hulle kwaad aangedoen nie. Ronel is wel die gezicht geklap en met de bobbejaanspanner op die knie geslaan. Die eindresultaat van die boze aanval is dat Janni Duplessis en sy huisgezin nou 100% verstaan hoe kom baie mense wil immigreer in Zuid-Afrika verlaat. Geen mens verdien om zo'n so een vrees te leven of aangevallen te worden. En dat is absoluut die waarheid. Op het einde van die dag, ik weet niet of het ooit in een harte opgekomen is om Zuid-Afrika te verlaten. Maar als toch bij wat soms in een mens, een geest, een mens hart aangaan. Ik bedoel, ons als christenen, hulle is christen, hulle gloe nie, is Christus, gelovige mensen. Glo dat die God, dat ons God bestaan, dat hij massief en groot is, dat hij in zes dagen alles en allemaal op aarde gemaakt en geschapen heeft. En toch um, voelen we het tijd of hij zo so ver van ons af. Soms verstaan we ons niet hoe kom al die noodlot en um, hoe kan ik zeggen, die ontbering ze mee streef. En uh, hoe komen hoe kom ons leven soms uit elkaar van een wonderen mens per keer. Maar waar is God? Weet, hoe kom voel hij zo so ver van ons af? Hoe kom hij zo so stil? Hoe kom dat hij al die type dingen toe? Ik wil gezels weer die nare ervaring. Ik wil vandaag gezels weer misdaad, weer wetteloosheid, weer disrespect verleden. Waar alles vandaan komt en hoe komt dit? 
met ons gebeur, dit wat die Heer op my hart, ek wil jou uitnooi, om, om die kopie koffie te drink, die kopie thee, en uh, jou hart oop te maak, jou gedacht is absoluut gefokus te hee, van dit wat in jou hart val op die oomlik, die saad wat geplant word, ek vertrouw ook vir die Heere, dat hy jou ontvankelijk sal maak, dat hy jou sal oortuig, die die kracht van hy, jou verstand sal open, zodat so jij kan ontvangen wat vandaag naar jou kan toe komt, dat God zijn zin daar zal wees, en dat hij natuurlijk dier alles verheerlijk zal worden. Bij je, hoe kan ik zeggen, bij me is daarvan om christenen te spot en uit te tart, te vragen waar is jelle God? Als jelle God al die verkrachtings, moorden en aanvallen en aanrandings en ontvoerings toelaat, wil ik, wil ons niet deel van jelle geloof of van jelle Godse koninkrijk wees niet. Zo so kort en krachtig, hulle wil nie een christen, een gelovige wees nie. Waar is jullie God? Kruip hy weg. Is hy nie in staat om jullie te helpen, te beschermen of te red nie? Nee wat, jylle mors, jylle tyd. Jylle weet hoe so praat mense hier buiten. Dagelijks lees ons van aanvallen in moorde op plaatsen, dorpen en stede, plakkerskampe en op die kaapse vlaktes. Ons lees van christen, boere, zuid van die aarde, mensen wat op een zondag oog en kerk toe gaan, die kerk bijwoon, terugkomen bij die hekken van hulle plaas aangeval, vermoor en doodgemaak word. Dagelijks zien ons hoe vrouwen en kinders, zelfs jong man, ziens, uh, gemolesteer, betas en verkracht word. Ons sien die ontvoerings, die haat, die aanrandings, die absolute gebrek aan liefde en verdraagzaamheid. Ja, de absolute gebrek of respect vir lewe. Ons sien die aborties, die dwelms, die gebroke huise en hiewelike, die ophitsende partijen, politieke partijen, en leier wat skreef vir oorlog, vir die moord op een specifieke bevolking of ras. Mense wat self dink hulle is God, mense wat glad nie kan vergewe en voor en toe kyk nie. Hulle wil Godse werk vir hom doen. Ons sien die droogtes, die armoede, die werkloosheid, die diefstal, die corruptie, die geldwasserij, die bedrog, niemand kan meer vertrouwen word nie. Ons sien, ons lees van al die verschillende geloven, afgodsdienste, rituele, die oproep van voorvader, geeste, rituele, moet die toerderij, die absolute verval van die mensdom in sy geheel. Dit is hoe ons wereld lyk. Dit is hoe ons land, ons mense lyk, geestelik siek, Geestelijk blind en doof, geestelijk dood, volgens die woord in Jacobus 2 vers 26. Nou waar is God? Het hij zijn rug op ons gedraai? Is hij kwaad? Is hij toornig op ons? Is hij misschien spijt hij die mens gemaakt en geskapen? Is ons nou oorgelever vir die dood of niet? Wat moet ons maak? Hoe kom gebeur dit? Kom ik verduidelik vandaag van allemaal waar alles vandaan komt. Als we kijken naar Jannie en zij is gezin, mensen wat gelovig is, mensen wat God aan bid en dien, mensen wat niet een vlieg zal scharen aan doen, mensen wat niet een leven wil maken, oprechte, eerlijke, oprechte leven wil maken. En toch, met geloof en al, komt treft die nooit tot hulle, En um, wordt hulle binnen hulle, Huise, hulle persele, waar hulle moet vrede en ris hee, waar hulle beskerming moet geniet, word hulle aangeval. Baie mense het nie altyd antwoorde van dit nie, baie mense het ook nie, hoe sal ek sê, antwoord op al die vraag nie, maar vandaag ga ik het met julle deel, en um, ek sê altyd vir mense, jy die vis en spoegie graad uit, um, jy gaan of aanvaar wat naar jou kan toe kom, of jy kan het los, um, een mens sal nooit allemaal gelukkig kan maak nie, nie eers Jesus Christus kon het recht kry nie, maar baie van julle sit hier vandag en wonder vir jouself, hoe in der eeuwigheid kan God op die troonstoel sit in die hemel, en toe laat dat die 40-jarige man, een klein dochterkie van 1 jaar oud verkracht, hoe kan God het toelaat, hoe kan hy net toesien en terugstaan en kyk hoe so ou klein dochterkie heel te mal verwoes en vernietig en uit mekaar uitgeruk word, Selfde met soveel moorde en soveel mense wat hulle levens, wat, wat hulle levens verloor, wat die bloed van die grond afroept naar die Heere. Ons verstaan nie altyd alles nie en uh, dis hoe kom ek juist hierdie voorbeeld vandaag gebruik, met respect natuurlijk en al wat automatisch gaan gebeur, 
Ek gaan vir julle openbaar, soos die Heere my geleer het, en dit is jou kees, of jy dit gaan aanvaar of nie, jy die vis en spoeg die graad uit, maar baie van julle sit hier vandag en wonder, maar, maar hoe is dit moeilijk? Dag en na sit ek in die kerk, dag en na is ek op my pos, ogen is staan ek op, en ek kan bid en dien hier, ek gaan kerk toe, ek prijs om, ek loof om, en as ek dan teruggryf van die kerk af, kom ek by my plaas ek, en daar word ek vermoor, daar word my vrou verkrag, daar word ons besteel, en daar gaan die toekomst, die geschiedenis, die absolute herdenking van ons levens ten gronde, en dit is wat ek vandag, baie mense vraag, maar hoekom jyre, waarom jyre, en hulle krij nooit antwoord op al hulle vraag nie, vandag wil ek het aan jylle verduidelik, soos die jyre my kom leer, en ek gaf jylle redes gee, waar alles vandaan kom, my liewe broer en sister, die hoofrede achter alles, is bloedlijn vloeke, of jy dit wil glo of nie, Die Heere sê in Psalms 51-7, ons woord in sonde is gebore, en baie, baie belangrik, as ons van sonde praat, moet jy vleeslik en geestlik kan kyk na sonde, daar is een vleeslike wereld, en daar is een geestlike wereld, so baie belangrik, Psalms 51-7, ons woord in sonde is ingebore, so toe jy jou oe in die wereld oopmaak, was jy automatisch klaar gebind aan die sonde. Die Heere sê in Exodus 20, vers 2 tot 6, dat hy straf tot in die derde en vierig slag van die wat om lief het, ach, van die wat om haats kies toch, maar hy betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat om lief het, en sy geboeie onderhoud, en sy geboeie onderhoud, en sy geboeie onderhoud, hy sê in die woord in Leviticus 26 vers 39 en 42, kort en krachtig, dat, dat wees vir ons, die inpak, wat bloedlijn vloeke op ons leven sê, dat baie mense verstaan het, hulle verstaan nie waar kom het vandaan, en hoe kan het eenvoudig deel van ons levens wees, en die Heere druk baie baie sterk op my hart, om vandag vir julle een voorbeeld te gee, die eerste gebod sê, jy moet die Heere jou God lief en met jou julle hart, jou julle sê, jou julle verstaan met al jou kracht, en die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou medemens, jou naaste lief hees, soos jou self, nou baie baie belangrik, baie van ons voorgeslagte, baie van jou voorgeslagte wat vandag na my luister, het betrokken geraak by moord, by oorlog, by selfmoord, by bloedskande, by okultes, by afgodsdienste, soos vrymeslarij, broederbonders, hierdie oproep van voorvare geeste rituele, hy het betrokken geraak by afgodsdienste, soos vrymeslarij, satanisme, en ook valse geloofe, boedisme, hindoenisme, islam geloofe, Nou enige persoon wat God lief het, soos die eerste gebod, sal om nooit in sy leven betrokken maak, of deel word van hierdie type sondes nie. En dit is baie belangrijk, as ek een voorbeeld kan gee, van hoe een bloedlijn vloek werk, elke persoon is verantwoordelijk vir sy eie daar en besluit op aarde, en elke van ons sal rekenskap gee op die dag van oordeel. Maar as ons by voorbeeld, kom ons sê, jou opa was in die angloebore oorlog, en jou opa het baie mense doodgeskiet, die woord sê, jy mag nie moorpleeg nie, die woord sê, wie grijp daar die swaard, sal val dier die swaard, baie van ons mense, van ons voorgeslagte, besef nie, wat Jesus op aarde kom doen nie, Zacharia 9 vers 19, hy die peil in boog kom breek, dit wie en wat hy is, die Messias, Immanuel God by ons, die Seen van God, die Christus, hy die peil in boog kom breek, en hy het vrede kom afkonda, van die eeuwvraad af, tot in die uithoeken van die wereld, nou daar waar opa mense doodgeskiet het, of vermoor het, of wat hy ook al gedoen het, het hy sielinggees, geestelike dere vir Satan oopgemaak, om fysisch deel van sy sielinggees te word, met die moordvloek, een gevalle engel, een demoon wat deel van sy leven geword het, as opa raai sonde, nooit belei het aan die Heere nie, gaan hy dit in elk geval een dag doen, want hy rekenskap gee oor hy sonde, maar die dag toe opa sterf, het die demoon, of die gevalle engel, of die bloedlijn vloek, wat oor sy kop hang, nie saam met hom gesterf hier, dit het afgegaan na die volgende generatie toe, en dit noem ons, een bloedlijn vloek, een geestelike reg, wat Satan oor die bloedlijn het, en ek al vandag vir jou sê, jy kan net terugkyk op jou leven, jy kan net terugkyk op jou leven, op jou opa's en opa groeikies, op jylle, op jylle geskiedenis, jylle voorgeslagte, dan kan jy sien, wat dier jou bloedlijne manifesteer, of het hoerenrij is, of het bloedskande is, 
of het moord is, of het zelfmoord is, of het bankrotskap is, of het drankmisbruik is, of het gebroken huwelijke is, wat het ook al is, die tekens is zichtbaar voor elkeen wat gloe, elkeen wat hier Godse oor na alles kyk, en dit is wat baie van ons mensen niet verstaan nie, ons woord en zoon is ingebore, ons het nie, ons het nie gevraag daarvoor nie, maar dit is alles skriftierig, dit is geestelike rechte wat Satan oor ons leven zit. en dit is die reden wat God vandaag op mijn hart leeft om vandaag vir jou te sê, dit is waar die meeste problemen, die wortels van soveel mensense levens, die problemen, die aanslachten van Satan op hulle levens vandaan kom, baie mense vraag, maar hoekom, waar is God, hoekom laat hy dit toe? En hier is automatisch die absolute hoofdrede, uh, een van die hoofdrede is, hoekom dit met ons gebeur, uh, baie keer het Satan rechten oor ons levens, omdat ons, baie van ons in sondes lewe, baie van ons lewe of God in sy Bijbel nie bestaan nie, uh, die kerke leer ons nie wat sondes is nie, nergens word sondebeleidings gedoen nie, nergens word bevrijding gedoen nie, om die waarse weet mense nie wat sondes is nie, want omdat niemand dit vir hulle leer nie, en dit is waar massieve, massieve groot inpak, uh, geestelike rechte en aanslachte van die satan afkom, en ons mense, kyk die geestelike wereld absoluut mis, en dit was satan sy rechte kry, versta my punt mooi, as christen kind van God, as jy in syverheid en heiligheid voor God staan, bevrijd ontvang het, en absoluut verloos en vry gemaakt is, van die bakstene, die klippe, die rotse, wat dier jou bloedlijne kom, met allerhande bloedlijn vloeke, en ek bedoel, jy wil nie die eigen wig saam met jou dra nie, is dit nie te sê, jy sal nie dier moeilike tye gaan nie, want daar sal beproeense verdrukking op jou leven wees, maar tenminste sal jy weet waar het vandaan kom, tenminste sal jy weet God is in beheer van wat hy toestaan en toelaat, dit gaan nie oor satanse rechte oor jou leven, wat hy jou aanval, jou leven verwoes, omdat jy in ketang vast gebind is, en nooit die echte syver woord van God ontvang het nie, maar dis hoe satan werk, en dis hoe hy natuurlijk partijkie in ons leven sal, en baie mense verstaan het nie, omdat dit nie binnen ons kerke vir mense geleer word nie, beproemse verdrukkings, sal altyd daar wees as christen kind van God, ek kan in syverheid en heiligheid voor allemaal staan, en my vrou, ons is in syverheid en heiligheid, ons bloedlijne, ons is verloos en vrygemaak van enige bloedlijn vloeke, en ons lewe in heiligheid saam met God, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, en dit wat die woord sê in Hebreers, hoe kan ek sê, Hebreers 12, 14, dat sonder heiligheid sal niemand die koninkrijk van God sê nie, wat is heiligheid? Dit is die eindproduct van gehoorzaamheid. So baie, baie belangrik. Beproemense verdrukking sal jy hee as christen kind van God, as jy in syverheid en heiligheid, wat God laat sekere dinge soms toe om jou te versterk in jou geloof, om jou te leer van volharding in geloof, om te groei in die Heere. Maar jou geloof, jou hoop bly in Jesus Christus, wat net hy kan genees, gezond maak, verandering bring en herstel. En dit wat die Bijbel sê, van beproense verdrukking in 1 Petrus 1 vers 6 en 7, kort en krachtig, ons sal soos goud gesuiwe word, jy sal dier allerhande beproense verdrukking gaan, maar wie een tyd volhou, sal recht wees as Jesus Christus kom, ook in Korintiërs 10 vers 13, God sal nie toelaat, dat jy buiten jou vermoe, jou kracht en beproe word, hy geef vir jou een uitkomst, en die uitkomst is Jesus Christus, die bloed die kruis die naaf van Jesus is teen Satan in sy hele boose koninkryk, nog een skrif wat op my hart gelewe word, 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18, as ons roem, moet ons in die Heere roem, die een wat die beproeving deerstaan, is nie die een wat ons self prijs nie, maar die een wat dier die Heere geprijs word, so baie belangrik, ons moet weet waar alles vandaan kom, kyk die Bijbel sê vir ons hart en duidelik, ons moet die Heere ons God op die proef stel, dit help jy val op jou knie en sê, Heere, as ek dit en dit en dit doen, wil ek dit en dit en dit hee, of Heere, ek gaan nou een geloof aan die boot uitklim, en dit is wat ek van jou verwacht, en jy sit God op die spot, en jy dink jy is Godse witbroekie, en jy kan God voorsê en aanjaag, en vir hom vertel wat om te doen, en dit is waar baie van ons gelovig is, absoluut die pot mis sit, jy sien wat die Bijbel sê, God omself sê vir jou, as jy jou selfie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, hard en duidelik, Johannes 3.30 het Johannes die dooper gesê, ons moet minder word, en God moet meer word dier ons, so daar waar jy die Heilige Geest ontvang, ten volle tot volle inkeer kom, 
Als jy in jouself gesterf het, kry jy jou opdrachten van God af, nie God sy opdrachten van jou af nie. En dit is wat baie mense mis, hulle dink geloof in jou hart, die heilige is in jou hart, kan jy nou maar dinge sê en doen hier buiten die naaf van die Heere, en God moet nou maar net saam met jou spring, en as jy jou toverstafie swaai, moet God in plek val, en hy moet die dinge doen, versta jy, hy moet beweeg, want jy het gepraat, en dit is net daar, wat baie van ons dit soms mis, jy mag die Heere jou God op die proes staan, en dit is wat die woord hart en duidelik sê, ons lees ook in die Bijbel, hoe slechte goed gebeur soms, met goeie mense ook, so alles, daar is een doel en een rede vir alles, maar soms gebeur slechte goed met goeie mense ook, daar is Johannes die doper, sy kop is afgekap vir sy geloof, Jesus Christus is tegen een kruis vastgekap, vermoor, hoekom, omdat hy die waarheid gepraat het, dier wie, dier sy eie mense, daar is Stefanus, hy is gesteenig, hoekom, verstaan jy hoekom, omdat hy vir sy geloof, vir waarvoor hy gestaan het, is hy vermoor en gesteenig, en terwyl ons steenig het uitgeroep, vader vergewe hulle, moet hulle hierdie sonde nie toereken nie, daar is Jacobus, hy is met die dwaas, met die swaard doodgemaak, en ja, as jy Paulus sy leven gaan lees in die Bijbel, as jy kyk na Simon Petrus, die mens is absoluut te hel dier vir hulle geloof, So ja, slechte goed gebeur soms met goeie mense, en dis ook om die stem van die Heilige Geest, so verskrikkelijk belangrijk is om te weet waar alles vandaan kom, wat is die rede, hoe kom die type dinge met ons mense gebeur, jy sal nooit weet wat is die waarheid, as jy nie in jou geest en jou hart met die Heere kan praat, want ou Jesus het gesterf daarvoor, so hy het sy leven aan die kruis opgeoffer, so dat jy sy stem kan hoor, so dat jy hom kan praat, hoe moet hy jou stuur? Hoe wil jy om deel maak van jou besluite? Hoe moet God vir jou opdracht te gee, as jy nie eers met hom kan praat, as jy nie sy stem kan hoor? Dit is waar baie van ons mense absoluut die pot mis sit. Ons vat het ons geloof, ons bybels as wapens, en daar gaan ons, en ons stootskraper amal uit die pad uit, en as ons praat, moet God spring, en ons baar per ty keer meer skade, as wat ons dinge beter maak, ons verstoot mense verder meer van God af, as wat ons hulle nade trek, baie belangrik, onthou Jesus Christus het vir ons altyd kom leer, ons moet ons vijande lief hee, soos ons self, Seen die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, oorwin die kwaad met die goeie, moet nie aan die ander mens doen, wat jy nie aan jouself gedoen wil, nie, moet nie kwaad vir kwaad vergeld, moet nie reg in aan jou hande nie, maar as jou vijand honger is, gee om iets om te eet, as hy doors is, gee om iets om te drink, want dier dit te doen, maak jy om vier rooi van skaamte, weet jylle hoekom, weet jylle hoekom het Jesus Christus dit vir ons geleer, want ons ware vijand is in geest, die vees hier 6-12, ons vijand is nie teen vlees en bloed, maar teen elke boose mag in die licht, ons ware vijand is in geest, nie in vlees nie, Satan kan jou geestlik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik dier mense aanval, en dis hoe kom Jesus vir ons geleer, dat die boe word aan sy vruchte gekend, een goeie boe kan nie slechte vruchte daan, een slechte boe nie goeie vruchte nie, jy moet kan bid vir weisheid, jy moet kan bid vir onderskenning, jy moet dier Godse oor, na die hele situasie kan kyk, na die persoon kan kyk, kyk hoe hy praat, hoe hy optree, hoe hy ander mense behandel, wat gaan aan met die ou, as jy moord en verkracht en al die type ding is, daar moet groot fout vir, dat is Jesus Christus nie in jou hart, dat is die duivel in jou hart, so baie belangrik, God is in volle beheer, van alles goed en slecht, die Heere maak het baie duidelik, dat ek het ook vir julle so sê, God is in volle beheer van alles goed en slecht, volgens die skrif, die woord, Romeine 9 vers 11 tot 18, daar was die vaarhoe ook, hy het eers in God gegloon, hy het Jesus Christus eers aan bid te dienie, en toch het ons vader met om kat en muis gespeel, sy hart verhaard en sy hart versag, en op die einde van die dag, het God sy kinders uit die gipte uitgetrek, sonder om een wapen op te tel, God bly in beheer, baie belangrik, en om dit te stafel te bevestig, hier die Heere vir julle twee skrifte, Johannes 3,27, Johannes het hulle geantwoord, niemand besit enige bevoegdheid, om iets te doen, as dit nie uit die jimmel uit, aan hom gegees nie, so daar waar jy verkracht word, daar waar jy vermoor word, daar waar jy besteel word, daar waar jy aangerand word, daar waar hulle binnen jou huis onder toestemming inkom, niemand sal enige iets doen, as dit jy die jimmelheid aan hom gee, goed en slecht, God is in beheer van alles, en God is een rechtvaardig God, een rechtvaardige rechter, hy sal nie jou kan kies, net omdat jy sê, jy is een christen nie, we must walk the talk, 
Ons kan nie swaai en draai en kompromis aan die woord van God. Ek sê altyd, ek leer ook vir mense, dat God kan jou nie beskerm, as jy buiten die rugleine bepalings van Godse woord lewe nie. God kan jou nie beskerm, as jy buiten jou gesag autoriteit optreel, wanneer jy self onder Godse beskerming uitbeweeg, onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg jy, jy moet weet waar die tek jy die teer tref, jy moet die bybel kan uitleef, jy moet getrouw en gehoors kan kan wees, maar, Jy wil ook verloos en vry wees van enige bloedlijn vloeke, van enige geestelike rechte wat Satan oor die bloedlijn het en natuurlijk jou eie leven en syverheid en heiligheid bring. So baie belangrik, goed en sleg, God is in beheer van alles. Johannes 3,27, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as dit nie uit die jimmel uit aan hom gegees het. Goed en sleg, God bly in beheer. Nog een skrif wat die Heere gee om dit te deel is, Johannes 19 vers 11, En Jesus antwoord om, jy sou geen gesag oor my gehaard het, as dit nie van boe aan jy gegeen was nie. Daarom het hy wat my aan jy uitgelever het, groter skuld. Baie belangrik, God het altyd die laatste sê, hy is nie verloor, hoe kan ek sê, hy is nie verloor nie, hy het altyd die plan beer, daar is altyd die doel en die rede vir alles. Luister mooi wat ek vir daar vir jou sê, drink jou koppie koffie, Drink jou koppie thee, luister mooi, bou jou concentratie. Jy moet kan gloe in dit wat jy gloe. Jy moet kan gloe wat in die bybel staan. Dageliks, hoe kan ek sê, dageliks vir God herinner aan al sy beloftes. Jy is die wacht op die meer. Jy moet die voorbeeld in alle tye kan stel. Daar staan geskrywe, luister baie mooi na die skrifte wat die Heere vir julle gee. In Psalms 91-11, Gee God vir ons toestemming om te vraag vir engele, vraag vir agressieve skakel engele, om jou perseel, om jou grondgebied. In Zacharia 2 ver 5 sê God, hy is self die meer van vier om Jerusalem. Vraag dat God die meer van vier om jou perseel sal wees, vir volle beskerming in die naam van Jesus Christus. In Psalms 125 ver 3, Sê God die volgende oor jou grondgebied, luister baie mooi, oor die grondgebied van die rechtvaardiges, sal een goddeloos en nie die macht kry nie, so dat die rechtvaardiges nie een misdaad verval nie. Jy sien wat die die woord, die die skrif sê, en dit is wat automatisch, wat Ronel en Janie Duplessy en hulle kinders vir die Heere moet vraag, hulle moet staan op die beloftes van die woord, en sê Heere, maar die Bijbel sê dit, die Bijbel kan nie, lieg nie, verstaan jy, God is nie een leena, hy is nie een mens dat hy van gedachte verander nie, en baie belangrik, dan moet die mens gaan vraag, maar hoekom gebeur dit, verstaan jy, dit is wat ek vandag na die tafel toe bring, daar is redes, daar is geestelike rechte wat ons mense nie geleer word, die rechte waarop Satan staan, en rechte wat hy ophuis in die troonkamer van God, om ons aan te val en die lewe vir ons ondraaglik te maak, hy wil ons vermoor, hy wil ons vernietig, hy wil ons besteel, want dit is wie en wat hy is, Johannes 10, 10, hy is een dief, hy is een leenaar, hy is een moordenaar, dit is sy karakter eigenskappe, hy kom met steelslag en uitroe, was nog altyd die diefe leenaar en die moordenaar, dis weer wat Satan is, so baie belangrik, mense wil weet, waar kom hier die dinge vandaan, dis hoe kom God my vandag toelaat, om dit te openbaar, in die leerstelling, kom ons gaan verder aan, in Jesaja 54, 17 sê, verseker God ons, dat geen wapen sal tegen ons gesmeer word nie, geen wapen wat gesmeer word, om jou aan te val, sal iets uitrig nie, Elke wat vals tegen jou getuig sal gestraf word. Dit is hoe ek, die Heere, vir my dienaar sorg. Ek laat gerechtigheid aan hulle geskiet, sê die Heere. Julle sien nie, die Heere is nie een leenaar nie. Hy sal nie al die beloftes in die woord bring, dan automatisch sy rug draai en toelaat dat Satan kom een pretpark van jou huis, van jou grondgebied maak, en definitief nie. Nog een skrif wat die Heere vir julle gee, spreke 3, 25 en 26, Moe nie bang wees, dat die ramp jou skielik sal oorval, dat die storm wat verslechte mense bedoel is, jou sal tref nie, 
want die Heere sal jou beskerm, hy sal sorg dat jy nie in een strik beland nie, jy sien, die Heere is nie een leenaar nie, die Heere is een God wat staan op sy belofte is, hy is een God van gerechtigheid, hy is een rechtverig God, een rechtverig rechter, en hy sal nie jou kan kies, as jou saak recht is met die Heere, sal jy rustig slaap, misdaad sal jy nie tref nie, want God ken jou gees jou hart, en hy bewaar en beskerm, hy sorg en hy kyk na jou, maar dan moet jou saak recht wees, jy moet op elke facet en afdeling van jou leven gereinig en gesuiver wees, daar moet geen bloedlijn vloeke, dier enige partij, jou man of jou vrou, dier kom na jou toe nie, want dit het een automatische, massieve groot inpak, selfs op jou kinders ook, definitief, dis hoe Satan vasthou aan sy generaties, dit is waar hy sy rechte vandaan kry, en dis hoe kom alles so boos en goddeloos is, met kerk en al, kyk hoeveel kerk is in Suid-Afrika, staan saam my op tafelberg, dan sê jy nou vir my, of jy die heilige geest in die land kan sien, Daar is die manier nie, my liewe broer en sister, kyk hoeveel woord mense vermoor en vrou ons verkracht, dit is absoluut hel op aarde binnen Suid-Afrika, en dit is ook vandaag vir jou sê, dat ons sal moet teruggaan na die bysiks toe, ons sal moet tekenboord toe gaan, moet nie bang wees dat die ramp jou skielik sal oorval, dat die storm wat vir slechte mense bedoel is, jou sal tref nie, spreek het 3.25.26, want die Heere sal jou beskerm, hy sal soort dat jy nie in een strik beland nie, nog een skrif wat die Heere vir jou gee, spreek in 19 vers 23, wie die Heere dien, sy lewe is veilig, so mens slaap rustig, geen ramp sal omtref nie, jy sien, jy moet of glo wat hier staan, of jy moet jou bybel vat en in die aasblik gooi, so makkelijk is dit, God is nie leenaar nie, en dit is waar geloof inkom, en dit is waar self onderzoek vandaan kom, ons moet terug beweeg na die bysies toe, ons moet tekenboor toe gaan, ons moet self onderzoek gaan doen, en dit is wat automatisch vandaag gebeur, ek bring die redes vir al die goeie, kwaad en goddeloosheid en boosheid in ons land, bring ek na die tafel toe, as ek iets openbaar, word ek van die duisterne story licht gebring, nog een skrif wat die Heere vir julle gee, Psalms 121 vers 3 tot 8, staaf en bevestig die Heere, hy beskerm jou, hy sal nie toelaat dat jy strykel nie, hy wat jou beskerm, slaap nooit nie, waarlik, die beskermer van Israel, sluimer nie in nie, hy slaap nie, die Heere beskerm jou, die Heere bewaar jou van alle gevaar, bedag sal die son jou nie steek nie, en snag sal die maan jou nie kwaad doen nie, die Heere jou God beskerm, die Heere sal jou beskerm tegen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm, hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd, Jy sien, ons moet bykie gaan krap. Ons moet bykie gaan kyk, hoekom gebeur alles met ons, soos wat het gebeur. Met alles is daar een doel en een rede, my liewe broer en sister. Nog een skrif wat die Heere gee, spreek in 26.2. Soos voelkies wat voorbij vlieg en nie gaan sit nie. So gaan een vervloeking by jou voorbij, as jy dit nie verdien nie. So ja, ons moet in Godse gerechtigheid kom. Ons moet, hoe kan ek sê, in sy perfecte wil lewe. Dan weet jy, dat God sy sien in hand van beskerming oor jou is, by ons is natuurlijk, ja, by ons is meer as by hulle, by hom, by hulle is menselike mag, by ons is die Heere ons God, wat ons sal help, en ons oorlog sal vecht, jy sien, al die beloftes is in die woord van God, by ons is meer as by hom, as by hulle, by hom, by hulle is menselike mag, by ons is die Heere ons God wat ons sal help en ons oorlog sal vecht. Die skrifte wat die Heere daar vir julle gee, 2 Koning 6, 16 en 17 staan daar geskrywe, moet nie bang wees nie, die wat by ons is, is meer as wat hulle is. Elisa het gebed, Heere, maak toch sy oor, maak hulle oor oop, dat hy, dat hulle kan sien, die Heere die oor van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien die berge rondom Elisa was vol perde en strijdwaans van vier. 2 Kronieke 32 vers 7 en 8 geer die Heere vir julle. Wees sterk, wees dapper, moet nie bang wees nie. Moet nie skrik vir die koning van Assyrie en die medigte by hom nie. By ons is meer as by hom. By hom is menselike mag. By ons is die Heere ons God wat ons sal help en ons oorlog sal vecht. Die manskappe was bemoedig dier die woorde van koning Hiskia van Juda. Dan nog een skrifie wat die Heere vir my gee om vir julle te gee dier te noem jy om 31 vers 6. 
Hou moed en wees dapper. Moe nie bang wees nie, moe nie verder en skrik nie. Want die Heere jylle God gaan saam met jylle. Hy sal jylle nie nie steek laat nie. Jylle nie alleen laat nie. 2 Timotheus 1,7 Want God het ons in geest van vreesachtigheid gegeen nie. Maar van kracht en liefde en selfbeheersing. Jylle die skrifte, jylle die verse gehoor van die product wat ek nou op die tafel gesit het. Gloe jy dit. Gloe jy dit, my liewe broer en sister, gloe jy wat jy so pas gehoor het. As jy dit nie kan gloe nie, vat jou bybel en gaan gooi om in die aasblik. Jy is bezig om jou tyd te moors. Sonder geloof kan jy God nie behaag nie. Jy kan op geen mens op aarde vertrou of op hom of haar staat maak nie. Daar staan geskrywe Jesaja 2.22, moet nie op mense staat maak nie. Hulle blaas so makkelijk die laaste asem uit. Hulle is min werd. Jeremia 17 ver 5 en 7. So sê die Heere, daar is een vloek op die mens, wat sy vertrouwe op mense stel, wat sy kras soek by sterflike mense en van my haar wegdraai. Dit gaan goed by die mens, wat sy vertrouwe in die Heere stel. Die mens vir wie die Heere een veilige vesting is. Besalms 146 ver 3 en 4. Moe nie op machtig is, vertrou nie. Nie op mens nie. Hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat om. Hy word weer grond, hy word weer stof en sy planne is daarmee in. Net God en God alleen kan ons red. Net God en God alleen kan ons help, ons genees, ons gezond maak, verandering bring en herstel. Ons hoop is in Jesus Christus Luister mooi wat ek vandag vir julle allemaal sê. Ons sal moet terugdraai na Jesus Christus toe. As ons sal moet bekeer, ons soon is erken beleid en daar vanaf distansieer. Ons sal moet distansieer van alle soon is in ons levens en ons bekeering bewys met daar wat by ons bekeering pas. Gaan dan uit, sê die woord, en soonag nie weer nie. Geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Dit help jy aan die een kant skree jy, jyre, jyre, en aan die ander kant is jy bezig om rond te slaap, jou belasting nie te betaal, en ander mense te besteel, op hulle te trap om boe uit te kom. Dit help jy aan die een kant sê, ek is een christen, maar jy is bezig om te verkracht en te betaas en moord te pleeg. Jy is daarom te haat, slecht te sê, verdeelte te saai, toos te bring, abortjes te kry, te dobbel, jou absoluut, jou regering te diskrediteer en met jou mond te vervloek, en jy nie straat te op en af te spring, met jou boorkies, met jou opstande, son, as sit jy weer die kerbanke vol, dan is jy die grootste christen in die wereld, ek kan vandaf vir jou sê, geloof gaan gepaard met daar, en daar gaan gepaard met geloof, jy moet op die oude van die dag walk to talk, Jesus Christus is jou rolmodel, jy moet die pad kan stap, jy moet kan vir mense wees, hoe lyk God, en hoe lyk sy koninkryk, en dat hy self te gees wat in Jesus Christus gevul is, en soveel ander apostels en disciples gevul is, en jou ook lewe, dit gaan oor jy praat, hoe jy optree, hoe jy ander behandel, of jy Godse Bijbel getrouw gehoorsal, of jy respect het vir die Bijbel, en of jy volgens die woord lewe, as jy Jesus Christus werkelijk lief het, sal jy sy geboeie gehoorsam, jy sal respect het vir sy woorde, die woord sê in Lukas 646, wat help het, jy noem my jyre jyre, en jy gehoorsam, nie my woord nie, die woord sê in Galatier 678, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal die dood en die verderf oes, maar wie op die akker van die geest, die heilige geest saai, sal genade ontvang, die koninkrijk van God oes, Die tyd is nou, my liewe broer en sister, jy wat vandag na my luister, die tyd is nou, ons sal moet breek, hoe kan ek sê, die geestelike recht en ketel van Satan oor ons leven moet breek. Jesus staan klaar recht om jou, om vir ons te help, om jou en vir ons te red, om deebraak en oorwinning in jou leven en ons levens te bring. Doen wat die Bijbel vir jou, vir ons allemaal sê om te doen. Daar staan geskrywe, die skrifte wat die Heere vir my gee, Zacharia 1, ver 3 en 4, en nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Heere die almachtige, bekeer jylle tot my, sê die Heere die almachtige, dan sal ek weer by jylle wees, sê die Heere die almachtige, 
Moe nie soos jylle voorvaders wees nie. Die profete van vroeger het hulle aangesprek en gesê, so sê die Heere die Almachtige, bekeer jylle van jylle slechte leven en jylle slechte dare, maar hulle was ongehoorzaam, hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Heere. Nog een skrif wat God gee, 2 Korintheer 7.1, Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons, dat ons ons dan reinig van alles wat lichaam, dis vlees, en gees vir ons reinig, en ons in gehoorzaamheid aan God, volkome aan hom toe wei. Sag nog een skrif, Jakobus 4.7, Onderwerp jylle dan aan God, staan die duivel tegen, en hy sal van jylle al wegvlug, klim hy die boot uit in geloof, God sal die rest doen, ons kan nie net praat nie, 1 Korintheer 4.2, Godse koning, kijk, is jy koninkryk van praat nie, maar van kracht, dit help jy ons sit en praat en praat en praat, en die bybel is al doodgepreek, die bybel is doodgepraat, ons geloof is krachteloos, wat ons wil dag en nacht praat, maar ons kom nie by die doen nie, daar waar die tek in die teer tref, dis waar God ons wil hee, wat ons woord en daad opvolg, en wat ons doen wat die Bijbel sê, en God onvoorwaardig vertrouw, dat hy die verlossingswerk sal doen, Johannes 14,12, ons sal doen wat Jesus gedoen het, en nog meer, ons moet op die beloftes van Godse woord kan staan, klim hy die boodheid in geloof, God sal die rest doen, dis absoluut waarheid, my liewe broer en sister, dankie vir die voorrecht, om vandag hier brood te breek, en ek glo en vertrou dat jy jou antwoorde het, baie van ons is absoluut mislei en verlei, absoluut geestelik blind en doof en verraaid gevat, maar Lukas 12, 47, 48, sê die woord hart en duidelik, hart en duidelik, God gaan jou nie met die stok slaan, en met klippe gooi, as jy nooit die echte syver woord in evangelie van Jesus Christus ontvang het, die daarvoor gaan die geestelike leiders rekenskap moet gee, wat Jakobus 3.1 sê die Heer, dat die allemaal van ons moet leermeester wil wees nie, wat ons gaan anders te beoordeel word, dis absoluut, absoluut waar, en wat terwyl Satan geestelike rechte oor ons leven sê, het sy dit dier die bloedlijne kom, of het sy dit met jou eie leven, gaan hy partijkie hou, en God is een rechtverig God, een rechtverige rechter, hy sal nie jou kan kies, net omdat jy sê jy is een christen, jy moet as walk the talk, jy moet hy bywe van die eerste blad sy, tot die laaste blad sy kan uitleef, getrou, gehoorzaam wees, en onvoorwaardig jou vertrouwe in die Heere stel, dit waar die oorwinning le, dit is waar die verlossing le, dit waar die deurbraak le, en daar, dit is net daar en daar alleen, wat die eindpunt van die wetloop le, die kees is in jou hande, of jy gaan waar die tek in die teet tref, en of jy eder verder sal dobbel, een kaan sal vat, op die water sal dobbel, en hoop dat jy op die rechte plek sal uitkom, onthou die woord sê die wereld sal jy haat, want jy sê nie deel van die wereld nie, die pad na die hel toe is groot en breed, baie mense gaan daar in, maar die poort na die jimmel toe, is, 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 klein, verstaan jy, min mense gaan daar in, en, dis wat baie belangrik is, is din en smal, dat ek die eerste soor sê, die poort na die jimmel toe is din en smal, en min mense gaan daar, en as jy deel wil wees, van die wat dier die din poort gaan, moet jy die bybel kan getrou, gehoorzaam, jy moet kan doen wat Jesus Christus vir jou kom leer het, en het is ook om baie van ons vasthou aan die genade leer, dan glo net in Jesus Christus, en jy gaan jimmel toe, hulle moet die woorde gaan vertel, vir die boerse vrou, wat doodgeskiet is, een man wat dag en nacht in die kerk sit, elke zondag, in die hartie van die natuur, die elemente van ons samenleving, van die natuur hier buiten, dag vir dag moet trotseer, een man wat opoffer, wat in die kerk sit, wat sê hy is een christen, wat daar is, omdat hy die woord, die evangelie wil ontvang, terugkom by sy hek, en vermoor word, dier boosdoeners, dier mense wat nie respect het vir lewe nie, toe hy moet dit gaan vertel, vir hy man sy vrou, Hulle moet gaan na een man toe wat sy vrou verkracht is. Mense wat in die kerke is, sona verzorg in die kerke sit, en as hulle haar uitstap, word hulle verkracht en aangerand en besteel en verdruk. Ek kan vandag vir jou sê, jy wil te kom 1 plus 1 nie by mekaar uit die, en dis ook om ons mense so stikkend is, dis ook om ons kinders so stikkend, dis ook om die hele land uit mekaar uitval, omdat ons kerk speel, God aan bid en die met die mond, nie met die hart nie, ons is elke sona op ons pos, wat ons koffie drink, en koeksisters eet, en 
Dit zeker maak amor sien ons daar, maar uh, ons kom hier by die job uit nie, en ons mis die geestelike aspect van ons geloof totaal en al, met alle respect gesê. Kom ons bid vir die Heere, kom ons vraag vir die Heere vandag, om hier die woord, hier die saad te sien, en uh, laat die Heere in jou geest, en jou hart ook met jou sal werk, en uh, wat sy perfecte wil, in jou leven sal skiet. Onze Vader wat in die hemel is, dit is vir ons een voorrecht om u te aanbid te dien, in u te lewe, een ons, eers in ons, om ons, eers daar vir ons, u praat dier ons, en u sit ons in die positie, om die absolute krasskrif en leerstelling vandag, op die tafel te kan sit, jyre, my gebed vandag, is dat u die saad sal sien, jyre, daar waar die woorde, en die geest, en die harte van mense nou geval, en dat u beheer oor die saad sal vat, en dat u kunstmis in water gooi, die lande sal in oos, as die saad ruip is, ja, ons is die licht, Ons is die licht vir die wereld, ons is dus een stad wat op een berg gelee is, sout van die aarde, sout die reteer, sout brand, en dis ook om ons praat, as diensknechte van die koninkrijk, die woord, die bybel en die praatwerk gedoen, maar die woord is die lamp vir ons voet en die licht vir ons pad, en dier die kracht van die heilige geest word die woord met die woord gestaaf en bevestig, ons wil weet waar is hy, ons wil weet hoekom gaan dit so, ons wil weet hoekom trie u nie op nie, het u die rug op ons te draai, gee u nie meer om vir ons nie, en vandag het u kort en krachtig die antwoord kom gee, dier my mond, woorde wat u op my lippe gesit het, om die praatwerk te doen, dier die geest, en ek bid het, dat die kraf van die allerheide God, die kraf van die Heere, Heere, elke saadkorrel sal vergesel, dat die hierdie saad, so vier oor die land, oor die wereld sal versprei, en daar waar die saad, en die geest, en die harte van mense val, dat die dit sal behoed bewaar, beskerm, sal intree, sal optree, jyre hulle die absolute ernst, op hulle harte sal plaas, jy is een waarmaker van jy woord, dat ons sal kom daar waar die tek hier die teer tref, dat ons sal ophou praat, en begin doen jyre, en geloof in ons voete sal sit, te begin by ons self, te begin by self oorzoek, te begin om terug te beweeg na die bysiek toe, tekenboorde te gaan, ons self in syverheid en heiligheid te kry, en nie automatisch van daaraf, absoluut te vertrouw, uit die boot uit te klim en geloof, en nie te vertrouw, dat jy ons op die water sal laat stap, Dat ons nie sal sint, jy nie sal verdrink, jy dat jy ons aan die hand sal lei, ons op die rechte tyd, op die rechte plek sal plaas, ons vir ons deurbrak en oorwinning sal gee. Ek wil graag bid ook, jyre, baie mense, soos Janie en Ronel, in hulle huise aangeval, een plek waar hulle privaatheid is, een plek waar hulle geliefd is, een plek wat vir onderstel is om hulle, hoe kan ek sê, jyre, te weet waar hulle beskerm voel, en wat hulle gepla word binnen hulle huis. Ons dankie, jyre, dat niemand van hulle ergens kan seer gekryd, maar dagelijks lees ons, in die korant en op niets berichte, hoe vrouwens verkraag word, hoe mans vermoor word, hoe kinders mishandel word, betaas gemolesteer en verkraag word, ons hoor van die ontvoerings, ons sien letterlijk en vergierlijk, hoe hierdie prachtige land uit mekaar uitval, omdat ons mense kaart speel, omdat ons alles in vlees kyk, en nie dier die oor na alles kyk hier, jyre vir jyre vir jyre vir geslacht op geslachte, vir generaties op generaties, volgens die selfde route, dag vir dag, week vir week, maand vir jaar, jaar vir jaar, loop ons op die selfde route, so skapen op pad slagpale toe, jyre mag jy die honger in die mense sy harte vir ogen gee, om te besef en te kyk na die product wat vandag op die tafel sit, mag hulle die rooi lichte sien, mag hulle die gevare sien, mag hulle die woord van weis uit hulle harte vul, en mag jy dier hulle manifesteer, mag die kracht en die licht van jy glorie van jy koninkijk uit die levens uit skyn, en mag die geestelike rechte van Satan oor hulle levens, siel geest, vrees, verstand en hart, gebreek word in Jesus Christus, en daar waar hulle beweeg, wat hulle sone beleid is gaan doen, daar waar hulle bevrijding ontvang, mag jy hulle harte raak sien, mag jy hulle absolute vertrouwe op jy, nie net aanhoor jy, maar ook verhoor, en mag jy hulle help om die wetloop te voltooi, die oorwinning te behaal, en absoluut te triomfeer, oor al die vijande wat hulle val soek, ons weet wie die ware vijand, Satan en sy boose koninkryk, die VC 6, 12 en 2 Korintiërs 10 ver 3 tot 5, dit is die ware vijand, en soos hy geestelik aanval, so kan hy ons vleeslik dier mense aanval, ek bid dat hierdie mense sal sê met weisheid in sy kennis en kracht, 
die propheid hulle oor uit, so dat die skille van hulle oor sal val, hulle gees hulle harte ontvankelijk sal maak, hulle sal oortuig, dier die kracht van die heilige gees, hulle verstand sal open om die skrif te verstaan, so dat hulle sal terugdraai na Jesus, die sal grijp na die hand, wat alles beter kan maak, ek prijs jy daarvoor, dank jy vir die voorrag om jy die woord te deel, om te bid, en jy onvoorwaardig te vertrouw, dat jy die inpak sal hee, dat jy die licht sal sien, waarvoor die bestem is, en dat jy my vader wat op die troonstoel sit, Jesus wat aan die rechterhand sit, jy koninkryk, ons koninkryk, bo alles daar dier, verheerlik sal word, ek prijs jy naam daarvoor, dank jy Heere, dank jy almachtige God, dat jy altyd, 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 my gebede voor, jy woord sê, jy verhoor nie die gebed van die son, dan jy verhoor die gebed, van een rechtverdige, ek prijs jy daarvoor, in Jesus Christus' kostbare naam, Amen. Dankie my liewe broer en sister, die shalom vrede van ons almachtig God, word vir amal van julle toegewees, dankie vir die voorrecht, om die brood te breek, en die product vandag op die tafel te sit, mag die Heere boe alles daar dier vir julle word, vriendelike groete en seer, tot volgende keer, Amen, bye bye.